Минская область все лето отримает небывалый урожай городины и садовины. Белорусские аграры насытят рынок не только традиционными культурами для нашего региона, бульбы, капустой, морквой, однако и перцами, томатами, и даже баклажанами с приставкой «Эко». Где сегодня занимаются экологичным земляробством, и чему белорусская бахша уже не экзотика, с кого нового гора и репортаж Александра Хроуца. Замест догледженных градок заросник лебяды. Миновито у таких умовах растут белорусские кавуны и дают выдатные урожаи. Они чувствуют себя прекрасно, они никто никого не угнетает. Ну, конечно, если вы хотите эстетическую красоту, вы можете пройти стримером. Но вырывать ни в коем случае нельзя. Вы можете зацепить, и все у вас порвется плеть. А так, можно сказать, глифосатов не надо, гербицидов не надо никаких. И это даже снижает себестоимость этой продукции тем, что даже про полки не надо. У кого в новом бизнесе Ганна Крапивка 8 годов. Все лето на ее палетках 8 сортов полосата ягоды. У основной в немецкой, голландской и украинской селекции. Однако запозыченные сорты не за все и добро проживаются в наших умовах. Говорят головный агроном. Тому вывела уластный гибрид – мухтик. Кавун бульваш у отрознения от замежных братов, сладкого колеру и с необычайным малюнком. Сухого вещества почти 10%, 9,8%. Сумма сахаров 9%. По нитратам, кстати, 16 миллиграмм на килограмм, где допустимая норма примерно 60 миллиграмм на килограмм. Он очень сладкий, очень вкусный. Затраты на выращивание минимальные, а рентабельность бахчевых, по словам фермеров, не меньше за 300%. До речи, кошт полосата ягоды не превышая 30 копеек. У отрознения от импортных белорусские кавуны выспевают прямо на поле. Средняя вага бахчевых у наших умовах досягает 8-10 килограммов. Однако есть экземпляры и у два раза тяжейшие. Ученые стверждают, за прошлые годы у нашей краине заявилась четвертая агроклиматичная зона, что позволяет выращивать перцы, помидоры, баклажаны в открытом грунте и при этом отремливать не горший урожай за Краснодарский або Херсонский. У нас получается экологически чистая продукция по сравнению с той продукцией, которая возится за рубежа. Мы здесь обрабатываем где-то 2-3 раза, применяем химические средства, там 5-6 раз больше. У селекционеров свои пропановы и распроцовки. Коли 10 годов назад было 2-3 сорта помидоров и выключено для посадки у теплицах, то сегодня белорусские ученые вывели больше за два десятки гибридов, адаптованных для выращивания у открытом грунте. За последние 25 лет из 7 культур мы выросли до 38 культур. Из 11 сортов и гибридов до 128. У нас было 0 гибридов, сейчас 21 гибрид. И мы понимаем, что конкурентоспособность очистительной селекции напрямую связана с переходом на гибридную основу. В этом году мы ожидаем урожай овощей более 520 тысяч тонн. Из них 150 тысяч имеет ресурс продать на экспорт. Выдатный урожай садовины и городнины у народе связывают с высокосным годом. Однако агробизнесмены говорят об новом узровне и подходе до землеробства. Набыть бульбу, моркву, цибулю, яблоки жихары столицы и центрального региона смогут на традиционных сельгаскермашах, которые стартуют 15-го вересня. Александр Харовец и Виктор Борисов. Агентство Теленовин.